Aku excited gila hari ni sebab satu smartphone yang aku order seminggu lepas baru je sampai hari ni. So dia ambil masa dalam tujuh hari macam tu baru sampai ke rumah aku dan uh, bila aku buka plastik tu aku macam tak sabar berapa yang sampai ni dan bila aku tengok wah finally sampai juga ke rumah aku. Yes ini adalah Nubia Red Magic 5G. Uh, aku pernah teaser kat korang sebelum ni yang aku nak beli smartphone uh, 5G dengan kepantasan yang luar biasa. So inilah dia. Fun fact, ini adalah phone Nubia pertama yang aku pernah pakai ataupun aku pernah beli. Uh, basically, apa yang buat aku tertarik dengan Nubia ni adalah dia macam uh, smartphone yang agak ada rated lah dekat Malaysia. Especially kat Malaysia lah kan. Kat dunia aku tak pasti lah Nubia ni famous ke tak bagi aku macam kurang famous. So uh, Nubia ni adalah sub-brand daripada ZTE. Dan sebelum ni pun actually ZTE memang ada masuk pasaran Malaysia tapi dia macam samar-samar lah. macam tak berapa ramai kenal but then um, aku tak sure bila Nubia Red Magic 5G ni akan masuk pasaran Malaysia sebab aku beli ni untuk uh, China set punya so actually uh, in terms of dia punya room memang China room lah um, ya yeah, kotak ni nampak sangat-sangat cantik bagi aku sebab uh, pengaman unboxing aku rasa kotak dia antara yang uh, boleh dikatakan kreatif dan unik gila kan sebab korang boleh tengok kat bahagian atas ni dia punya lukisan tu memang <laughs> unik lah kan dan uh, looks kreatif lah untuk gaming phone punya box so ya yeah, dia punya uh, texture tu rasa very clean and untuk logo ni rasa macam ada texture sikit dan ya yeah, looks good korang boleh nampak dia macam bersinar-sinar sikit situ huh gila aku macam tak sabar nak buka lah alright 1, 2, 3 Boom <laughs> Alright, ini adalah Nubia Red Magic 5G Yang punya storan 128GB Dengan 8GB RAM Actually, untuk phone ni Dia ada pilihan 12GB RAM Dengan 16GB RAM Paling maksimum Dan aku rasa 8GB pun Dah sangat-sangat uh, cukup lah Untuk aku sendiri So, kat sini dia tulis Hasta lah Victoria Simper Simper Aku tak pasti apa maksud dia Phone Nubia Red Magic Dan aku letak tepi dulu Kita akan tengok kejap lagi dan bawah kotak ni ada kotak lagi ini adalah kabel setiap kotak ni ada, ada macam satu logo tau. so ini tunjuk kabel uh, kabel USB-C to USB-C so apa yang menarik je dengan kabel ni dia punya shape tu adalah bentuk L so kalau korang main game sambil charge ataupun tengah tengok video sambil charge phone ke ataupun uh, sambil cucuk kabel dekat phone tu so dia tidak mengganggu tangan sangat kalau kabel biasa dia macam straight macam ni kan tapi untuk kabel Nubia Red Magic 5G dia dah bagi siap kabel yang bentuk L shape so that's good lah untuk Nubia Red Magic 5G Panjang tu lah nama dia Nubia Red Magic 5G Alright next is um, Power adapter Heavy tu Seriously heavy Alright Power adapter dia Ini versi China So that's why dia 2 pin uh, Dia mampu mengecas dari kosong ke 100 Dalam masa 40 minit lah Itu dari segi dia punya iklan lah Dan sini boleh tutup Dan boleh buka Boleh tutup Wah nice But then That's heavy lah Sebab besar kan Next ada manual book yang mempunyai saiz yang agak besar dan dalam dia macam tak guna sangat pun kan <laughs> Useless lah aku rasa manual book dia dan aku tak faham lah bahasa Cina ni of course lah kan Tak ada casing dalam kotak jualan ni eh so Kalau korang nak pakai casing korang kena belilah dekat luar sana tu casing tu biar RMG 5G Alright kita buka dulu plastik dia Okay nice wow seriously cantik siap belakang dia Woo. Tapi uh, something yang aku rasa weird adalah dia punya tulisan 5G belakang ni aku rasa macam tak patut ada dekat sini lah. dan dekat sini dia tulis powered by Nubia surprisingly Uh, panel belakang ni adalah jari gelas tapi bila aku letak uh, jari aku sini dia tak ada cap jari kat sini tau back panel alert so wish dia guna material apa tu aku tak sure dia guna material apa tapi memang tak nampak cap jari dekat bagian panel belakang dia ni tapi kalau nak compare dengan Asus ROG Phone 2 ni aku letak sikit pun dah nampak gila lah cap jari dia kan but then untuk Nubia Red Magic aku tak tahu dia material apa dia pakai yeah. Memang sangat-sangat sedap untuk nak dipegang, disentuh dan dibelai macam ni. Wah. Huu. So gila. Huu. Cantik. Serius cantik dia punya rekaan belakang ni. And then, uh, Nubia kata dia punya rekaan belakang X apa semua ni, uh, dia diinspirasikan daripada eSport. So, uh, memang phone ni special untuk gaming. Jangan pelik kenapa dia punya rekaan macam ni. Okay, alright, aku turn on dulu phone ni dan check it out apa yang menarik dekat dalam uh, Nubia Red Magic 5G ni. Alright, kita turn on dulu. Ada tulisan Chinese kat sini dengan 5G. Dia memang promote kau-kau eh, 5G dekat phone ni. 
Sini 5G, sini 5G. Alright, aku nak set up dulu phone ni dan aku nak tunjuk apa yang best sangat dengan phone ni. Okay, phone ni adalah phone yang pertama yang hadir dengan refresh rate 144Hz. Ya, yeah, gaming smartphone dengan 144Hz, aku rasa tak terkejut sangat lah. Tapi in terms of penggunaan tu, mm, susah lah aku nak bandingkan ataupun nak... Uh, macam tengok kelainan antara dengan 120Hz So tak apa, aku nak tengok bagian setting dia dulu Kat sini ada tiga pilihan saja iaitu 60Hz, 90Hz dengan 144Hz Dan dia tulis kat sini eSports level refresh rate Sedikit smooth screen picture Alright, tak apa, kita akan cuba buat perbandingan sedikit dari segi mata aku ni Sama ada mata aku dapat tangkap kelainan antara dengan Asus Raji Phone 2 punya 120Hz atau tak dapat tangkap um, Tak apa, kita akan cuba dan of course untuk 144Hz ni dia punya bateri memang akan makan gila kan Dan aku tak saja untuk korang always turn on 144Hz ni Aku rasa uh, kalau korang nak menggunakan sebagai penggunaan biasa 90Hz pun dah sangat-sangat cukup lah untuk refresh rate kan Screen juga menggunakan screen OMLED yang bersaiz 6.65 inci dengan resolution 1080p darab 2340 pixel. So, itu resolution untuk screen dan quite nice untuk ada uh, punya color screen dia. Bagi aku sangat-sangat cantik lah untuk uh, screen AMOLED dan uh, phone gaming macam ni kan. So, itu yang menarik je dengan Nubia Red Magic 5G dan bahagian kiri juga ada dia punya grill untuk exhaust fan lah. Exhaust fan. <laughs> Orang right, kat sini juga ada macam satu port ataupun dock untuk korang nak sambungkan dengan aksesori Nubia untuk nak main game dekat phone ni lah. Satu lagi button ni warna merah ni adalah fungsi gaming mode. So, kalau korang turn on ke atas ni, dia akan terus pergi ke bahagian gaming mode dan dia akan optimaskan penggunaan bateri, optimaskan performance dan korang juga boleh menggunakan fungsi punya trigger atas ni lah. So, uh, ya, yeah, lebih optimas kalau menggunakan fungsi gaming mode dan aku saja kalau korang nak main game dekat Nubia Red Magic 5G, just turn on uh, gaming mode. Kat sini juga, korang akan nampak banyak option Uh, banyak pilihan game yang korang dah download dan of course uh, just game yang korang download je lah kalau game tau tak download lagi korang kena download lah kan so actually uh, kat sini bila aku turn on kan fungsi uh, gaming mode dia akan automatic uh, turn on kan lampu dekat bahagian belakang ni so korang boleh nampak lampu red magic yang berwarna merah aku tak sure dia akan bertukar warna biru ataupun RGB yang lain uh, tapi as of now yang aku nampak hanya warna merah sajalah aku tak sure kalau ada warna lain kan uh, korang dengar tak bunyi ada uh, bunyi kipas dia sekejap aku bagi dengar sikit ok dengar ha, itu bunyi kipas dia Actually bunyi kipas dia kalau tak buka apa-apa aplikasi apa semua memang agak obvious lah Tapi kalau korang main game, buka speaker ataupun pakai iPhone Aku rasa memang takkan dengar lah bunyi kipas dia Dan of course dia akan membantu phone ni untuk mengelakkan kepanasan yang melampau Dan akan mengekalkan performance yang baik dalam jangka masa yang lama Selama korang main game dekat phone ni Kalau korang strike dekat bagian kanan ni korang akan find out banyak gila option yang korang boleh buat dekat sini Korang boleh turn off uh, fan dia ataupun nak turn on dekat sini Boleh And then dekat sini juga ada pilihan refresh rate sama ada korang nak gunakan uh, 144Hz ke 60 Hz ke ataupun 90Hz itu up to you guys lah tapi kalau korang nak uh, bateri yang lebih tahan aku rasa 90Hz tu dah cukup-cukup bagus lah ataupun just uh, go for 60Hz saja. and then kat sini korang boleh uh, adjust dia punya touch button ataupun dia punya trigger lah so korang kena masuk game dulu dan aku akan tunjuk pergi ke bahagian setting control and customize alright and then pergi ke touch button dan korang boleh nampak sini left aku pergi ke bahagian trigger tembak dan right aku pergi ke bahagian Uh, lompat so kat sini korang akan nampak lah uh, bila korang tekan tu uh, nampak tu tapi kekurangan kat sini ialah di, kalau untuk Asus Raja Phone 2 air trigger dia macam ada vibration lah bila korang tekan tu so dia macam ada fungsi haptic sedikit lah ada vibration bila tekan tapi untuk Nubia Raja 5G ni dia tak ada macam vibration bila korang tekan trigger tu so dia rasa kosong macam tu je so korang tak berapa tahu sangat sama ada uh, uh, trigger tu function atau tak ataupun masa korang tembak tu korang rasa macam tak ada feel sangat lah kan kalau nak compare dengan Asus Raja Phone 2 ni aku rasa macam lebih feel lah kalau tekan trigger tu dan ada vibration so itu terpulang pada korang sendiri kalau pendapat aku aku lebih prefer air trigger Asus Raja Phone 2 Alright, uh, so far untuk fungsi gaming dia memang sangat-sangat banyak dan sini pun korang boleh accelerate untuk uh, performance yang lebih baik. And then dari segi bahagian skrin dia, dia masih mengekalkan bezel yang agak tebal untuk bahagian dagu dan bahagian dahi dia korang boleh nampak kat sini. Dan bagi aku untuk gaming smartphone, it's a normal thing. Uh, even kebanyakan gaming smartphone kat luar sana pun masih mengekalkan bezel. Dan itu ke satu yang pelik untuk gaming smartphone pada tahun ni. Tapi 
untuk gaming experience yang paling uh, maksimum aku rasa uh, maybe gaming smartphone uh, selepas ni boleh consider untuk menggunakan skrin macam Samsung Galaxy S20 Ultra sebab aku rasa uh, skrin yang gunakan pada Samsung Galaxy S20 Ultra tu uh, sangat-sangat baik lah sebab aku dah gunakan phone tu untuk gaming dan aku rasa macam quite nice lah untuk skrin dia but then untuk Nubia dan Fiji sebenarnya ok je Cuma pengalaman yang lebih baik, aku prefer skrin macam S20 Ultra tu lah. Itu uh, uh, pendapat aku lah. Kalau pendapat korang, aku tak sure lah kan. Seperti biasa, nama pun gaming smartphone. So, dia masih mengekalkan Bichu Audio 3.5mm dekat bahagian atas ni. Dan mempunyai stereo speaker atas dan bawah. So, bahagian bawah ni ada stereo speaker dia. Lebih kurang macam lubang grill dekat sini je. Dia punya design. And then, menggunakan USB-C dengan pengecasan pantas. Dari kosong ke seratus dalam masa 40 minit. Yang tu 55W. Uh, SIM slot dekat sini. Alright, sekarang ni aku nak bagi korang dengar macam mana pengalaman main game ataupun uh, simple lah kan dan aku nak tunjuk sedikit adanya uh, sound macam mana Alright, sekarang ni aku nak buka game Aspad dan aku nak bagi korang dengar dia punya uh, gaming experience dan aku akan turn on 4D apa ni, 4D Shock, alright kita akan buka Aspad, maximizekan brightness alright, let's go 144Hz oh yeah yeah man oh Buka 4D Shop Uh, gila Speaker dia kuat gila tu, seriously Aku rasa macam ada speaker kiri dan kanan dan atas dan bawah tau Dia punya pengalaman kan Kuat gila okay, Kita try game uh, Aspad dan aku tak pro sangat main game Tapi kita cuba Alright Speaker dia memang sangat-sangat mantap gila. Memang marvelous gila lah speaker dia. Ooh, dia punya grafik ni. Grafik dia. Nice. Game ni dah improve eh. Aspak ni improve gila. Bila nak dapat noise ni? Ooh. Gila betul speaker dia. Ah, uh, damn. Aku jatuh cinta dengan speaker dia. Oi, grafik dia mantap. Woo. Yeah. So, right. Sekarang ni aku turn off dia punya gaming mode. Actually, kalau korang turn off gaming mode, dia takkan automatic keluar. Korang nak kena exit by manual. So, just swipe eh, dan exit by manual lah. Alright, uh, dari segi pengalaman main game, grafik, uh, speaker memang sangat-sangat mantap gila untuk Nubia Real Magic 5G. Ini first impression aku lah. Gaming smartphone pada tahun ni aku nampak diorang dah step forward ke depan untuk bagian fungsi kamera dia. So, untuk Nubia Real Magic 5G ni hadir dengan 3 kamera, 64MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 2MP micro yang mampu merakam sehingga 8K video dan juga punya kamera selfie 8MP wide yang mampu merakam video 1080p dengan 30fps untuk bagian kamera depan dia. Phone ni juga dibekalkan dengan bateri sebesar 4500mAh dan bagi aku dia macam kurang seimbang lah dengan refresh rate sehingga 100 44Hz tu kan. Maybe cooling fan yang ada pada Nubia dan Magic 5G ni memberi kesan pada kebesaran bateri tu so dia punya specs tu membuatkan macam ruang tu dia makan sikit so that's why bateri dia agak kecil berbanding dengan bateri uh, Black Shark 3 Pro ataupun macam bateri Asus RG Phone 2. So uh, untuk phone ni juga dia hadir dengan rangkaian 5G dah siap-siap ada rangkaian 5G even kalau korang scroll kat pinggir atas ni pun dia ada pilihan 5G kat atas ni dan kat sini pun banyak pilihan untuk korang nak pilih ada macam-macam lah kat sini kan alright and then phone ni juga ada dengan Snapdragon 865 dan of course dari segi performance tu memang sangat-sangat mantap dengan screen AMOLED dengan uh, 140Hz dengan gaming mode uh, apa lagi dengan uh, chipset yang baru and then ada cooling fan and then macam-macam uh, lah yang aku rasa agak bagus lah untuk Nubia Ryan Magic 5G ni cuma kekurangan dia macam aku cakap awal tadi adalah dari segi kebesaran bateri dia hanya 4500mAh saja. so itu adalah kekurangan yang aku nampak untuk Nubia Ryan Magic 5G dan in terms of UI aku tak berapa gemar sangat Nubia Ryan Magic 5G ni punya UI oh forgot to mention untuk Nubia Ryan Magic 5G ni juga dia ada fingerprint scanner dekat bahagian screen. So, aku akan tunjuk orang macam ni kepantasan fingerprint scanner dia. Alright. Hmm. Alright. Hmm. Biasa-biasa je lah bagi aku kan. Fingerprint scanner dia biasa-biasa lah. So, guys. Aku rasa itu sahaja perkongsian dan first impression aku mengenai Nubia dan Magic 5G. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bagian komen mengenai iPhone ni. Dan jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum. Dah. Nubia Red Magic 5G Dia punya rekaan semua dah cantik dah cunok Dia punya bateri spoil sikit dah Aduh eh.
Aku rasa maybe aku akan guna untuk beberapa minggu and then aku akan jual kot phone ni. Uh, ya, yeah, feel pegang memang sedap untuk phone ni. Uh, besar dia pun tak besar macam Asus Rage Phone 2 lah kan. Uh, kalau nak compare dia punya refresh rate, aku rasa uh, lebih kurang sama je. Alright, kita cuba lah. Refresh rate 144Hz dengan 120Hz. Alright. Hmm, lebih kurang je aku nampak pada mata aku kan tak ada beza sangat pun hmm, lebih kurang je susah so, nampak perbezaan dari segi mata sendiri kan aku rasa nak kena guna video recording baru nampak perbezaan sedikit <laughs> ok bye